ஹாய் வணக்கங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட வீக்லி க்ராசரி ஷாப்பிங் ருட்டினும் அப்புறம் சண்டே ஈவினிங் ருட்டினும் அதாவது நான் சண்டே சண்டே தான் மோஸ்ட்லி வந்து க்ராசரி ஷாப்பிங் போவேன் போயிட்டு சண்டே நைட்டு மண்டேக்கு அப்புறம் அந்த வீக் வர வீக் ஃபுல்லாத்துக்கும் தேவையான ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பண்ணுவேன் அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வ்ளாக் டைப்பில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன பிடிச்சிது என்ன பிடிக்கல அப்படிங்கிறத எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் வீட்டிலருந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரோட் க்ராஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ரெட் லைட்டில் இருக்கும்போது நம்ம இருக்கோங்கிறது தெரியும் ஸோ க்ரீன் லைட்டுக்கு அது மாறும் இல்லை நம்ம அமுத்தாமல் நிற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த க்ரீன் லைட்டுக்கு மாறுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் மோஸ்ட்லி மாறாமல் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது தாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி போக போகிற சூப்பர் மார்க்கெட் இதுக்கு பேர் ஜெயிண்ட்டு இது சிங்கப்பூரில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் மார்க்கெட் அதாவது ஒரு நாலு அஞ்சு மார்க்கெட் தான் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் தான் வந்து சிங்கப்பூரில் பெருசு ஐ மீன் இருக்கிறதே ஸோ அந்த அஞ்சு மார்க்கெட்டில் இது ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதும் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த வெண்டிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃப்யூம் வேணால் பர்ஃப்யூம் இருக்கும் ஃபுட்டு வேணால் ஃபுட் இருக்கும் டிஐஒய் பண்ணணுன்னா டிஐஒய் இருக்கும் கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னா அதுக்கும் வெண்டிங் மிஷின் இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேர்ஸ் இருக்குது மசாஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து கெரியோக்கி அதாவது சும்மா ரூம்குள்ளே போய் பாடுவாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி பாடுறதுக்கான ஒரு கெரியோக்கி ரூம் கூட ரெண்டு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த லாபியில் இருக்கும் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டோட லாபியில் அதே மாதிரி மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிற ஏரியா அங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கான ப்ளே ஏரியா இருக்கும் கொஞ்சம் அப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும் இந்த ஃபுட் கோர்ட்டில் எல்லா வகையான குசின்ஸும் கிடைக்கும் இந்தியன் சைனீஸ் மலாய் ஸோ எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு கூட ஷாப்பிங் போகலாம் ஏன்னா ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து லேடிஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் பண்ணுவாங்க ஷாப்பிங் பண்ண ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஷாப்பிங்க்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு போனால் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே சைட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும் கேக் ஷாப்ஸு அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட் ஷாப்ஸ் அதே மாதிரி இது எல்லாமே ஜாயிண்ட்டோடது தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் அதாவது ரொம்ப மிஷிலேனியஸ் ஐட்டம்ஸ் இது வந்து ஒரு சிலது வந்து ரொம்ப சீப்பாகவும் டிஸ்கவுண்டடாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரோப் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கவனமாக இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சிலது வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக கூட கிடைக்கும் இப்போது சூப்பர் மார்க்கெட்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் அதாவது நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவையில்லாத ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து சீப்பாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து மிக்ஸ்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அது எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரில் லக்ஸாங்கிறது ஒரு ஃபேவரட் டிஷ்ஷு ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் கூட அதே மாதிரி இது ஹைனனிஸ் சிக்கன் ரைஸ் அதாவது இது ஒரு சைனீஸ் சிக்கன் ரைஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த சிப்ஸில் ஃப்ளேவர்ஸ் இந்த ஃப்ளேவர்ஸோடு இருக்குது ஸோ டேஸ்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கவுண்டட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து புது பிராண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் விடும்போது ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸுக்கு விடுவாங்க 
ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இது மாதிரி நான் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் பட் எந்த விதத்துலேயும் வந்து குவாலிட்டி மோசமாகவே இருக்காது கொடுக்குற ப்ரைஸ்க்கு கண்டிப்பாக வேர்தாக இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பயப்படாமல் வாங்கலாம் அதுவும் இந்த ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப அஃப் வேர்தாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ எந்த பயமும் இல்லாமல் வாங்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸ் குக்கர் இந்த ரைஸ் குக்கர் வந்து போர்ட்டபிள் அதாவது நீங்கள் தூக்கிட்டு போய்க்கலாம் ஹாட் பேக் மாதிரி இருக்கும் டெய்லியும் வந்து நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இது எப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக ரைஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் அதுவே குக் ஆகிடும் ஸோ மதியம் எடுத்து சாப்பிடும்போது சூடாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேக் மிக்சர் இதுவும் புது பிராண்டு ஸோ ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இது ஒரு ராபர்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் இதுவும் ரொம்ப 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 சீப் ப்ரைஸில் இருக்குது பட் இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியலை ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சீப்பான வால் கிளாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த வால் கிளாக்ஸ் என்ன தான் சீப்பாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு மோசமாகவே இருக்காது சிங்கப்பூரில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வாங்கின எல்லா பொருளுமே ப்ரைஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதாவது சீப்பான ப்ரைஸ்லேருந்து ஹை குவாலிட்டி ப்ரைஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் சீப்பாக போனால் கூட மினிமம் ஒரு ஒன் டு டூ இயர்ஸ் வந்து அது நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை எங்களை மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகிறீங்க ஒரு வெளியூரில் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஹை அண்டு ப்ரைஸ் போட்டு ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லோவர் எண்டில் பொருள் வாங்கிட்டு தூக்கி போட்டு போ ஊருக்கு வரும்போது போயிடலாம் ஸோ எஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோம் ஃபர்னிஷிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மேட்டு ரக்ஸு அப்புறம் பெட்ஷீட்ஸு பெட் பில்லோ லைக் பெட் கவர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நாங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டதுனால அந்த செக்ஷன் அவ்வளோவா போகலை அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் டஸ்ட்பின் இருக்குது இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் டென் டாலர்ஸ் தான் அப்புறம் சில சீப்பான பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இம்பல் ஷாப்பிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எது தேவையோ அது மட்டும் வாங்குறது பெட்டர் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பேக்கிங் செக்ஷன் ஸோ பேக்கிங் செக்ஷனில் தேவையான பேக்கிங் டூல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃபுல்லாகவே வந்து க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் தான் இனி நான் வந்து மற்றதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தது போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் க்ராசரி ஷாப்பிங்க்கு வந்துட்டேன் பிகாஸ் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டே இருக்குது அது அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரோசனில் வெஜிஸ் இருக்குது பீட்ஸா இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரோசன் மீட் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது இதெல்லாம் தேவையோ அது இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரோசன் வெஜிஸ்லாம் ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கட் பண்ண தேவையில்லை எதுவுமே ஆல்ரெடி கட் பண்ணி ஃப்ரோஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நான் நிறைய டைம் ஃப்ரீ ஃப்ரோசன் மீட் தான் சாரி ஃப்ரோசன் வெஜிஸ் தான் வாங்குவேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் சீ ஃபுட்டும் கிடைக்கும் சீ ஃபுட் இல்லை மீட்டு எல்லாமே கிடைக்கும் ஃப்ரோசனும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஹலால்னா ஹலால் செக்ஷனும் இருக்குது நான் ஹலால்னா நான் ஹலால் செக்ஷனும் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த இது ப்ரிஃபரன்ஸோ அதுக்கு போய்க்கலாம் ஸோ அதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து வெஜிடபிள் செக்ஷன்ஸ் ஸோ வெஜிடபிள் செக்ஷன்ஸில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இது பண்ணதுனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல ஸோ அவ்வளோதாங்க எங்கள் ஷாப்பிங் முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் நிறையா திங்ஸ் இருந்ததுனால எங்களால் மற்றதில் எடுக்க முடியல 
ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டில் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன் ஐ மீன் வாங்கிட்டு வந்தேங்கிறது ஃபுல்லாக காட்ட முடியாது ஸோ இது மட்டும் காட்டுறேன் நான் வாஃபிள் மிஷின் வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து வாஃபிள் மிஷின் வாங்கணும்னு ஆசை ஸோ ரொம்ப சீப்பாக இருந்ததுனால ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்புறம் பீட்ஸாவும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நைட் டின்னருக்கு பீட்ஸா யூஸ்வலாகவே வந்து சண்டே வந்து நாங்கள் ஒன்றா வெளியே போவோம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவோம் பிகாஸ் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக வந்து என்னோட சமையலே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வாங்குவோம் ஸோ எஸ் என்னோட டின்னரும் கொஞ்சம் சீட் மீலும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சண்டே நைட் நான் என்னென்ன ரொட்டீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒன் வந்து அந்த வீக்குக்கு தேவையான மெனு எல்லாமே நான் போட்டுருவேன் ஸோ மெனு போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்ருக்கேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது டெய்லியும் காலையில் எழுந்திரிச்சி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் நான் வந்து ஸ்லோவாக தான் சமைப்பேன் இன்னும் எனக்கு ஸ்பீடு பிக்கப் ஆகலை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காலைல எழுந்திரிச்சு நான் என்ன ஏதுன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு டைமே போயிடும் ஸோ யூஸ்வலாகவே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சண்டேவே வந்து மோஸ்ட்லி என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இது மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து மார்னிங்க்கும் நைட்டுக்கும் மட்டும்தான் வந்து மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து லன்ச் வந்து வெளியே சாப்பிட்டுக்குவோம் பிகாஸ் லன்ச் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் காலில் எழுந்திரிச்சு பட் இப்போது அம்மா இருக்கிறனால செய்யலாம் ஒரு சில நாள் செஞ்சு கொடுப்பாங்க பட் அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் பிகாஸ் அவங்களும் டயர்டாக இருப்பாங்க எதுக்கு தேவையில்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் என்ன பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி லன்ச் வெளியே சாப்பிட்டுக்குவோம் ஸோ மற்ற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் டின்னருக்கு மட்டும் நான் மீல் ப்ரெப் ஐ மீன் மெனு போட்டுக்கிட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீக்கோட மெனுக்கு தேவையான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் இந்த வீக் வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து தேவ் ஒரு சில டைம்ஸ் நான் ரொம்ப ஜாஸ்தி குக் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் பட் இந்த வாரம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தி இருக்கனால நான் என்ன நினச்சேன்னா எல்லாமே சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நினச்சேன் ஸோ இந்த வாரத்துக்கு நான் எந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸும் பண்ணலை நீங்கள் என்னோடய மெனு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அப்போ அப்போ பண்ணால் போதும் இது வந்து நான் முன்னாடி ஒரு டைம் உங்களுக்காக இன்னொரு வீடியோக்காக மீல் ப்ரிப் பண்ணும்போது இது பண்ணுது ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாகவே நான் வந்து நிறையா மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி முன்னாடியே கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு டக்குனி எடுத்து பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சு இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் காலையில் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கிறது அதே மாதிரி பருப்பு என்னென்னலாம் தேவையோ அதையும் வேக வச்சுப்பேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இது வந்து மரவள்ளி கிழங்கு இது ரெண்டையும் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க க்ளீனிங் அதாவது க்ளீனிங் பார்த்திங்கன்னா நான் டெய்லி டெய்லியும் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டைம் பற்றாது எனக்கு ஸோ வந்து நான் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி சாட்டர்டேஸே நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிருவேன் சாட்டர்டே என்னால் முடிக்க முடியாததை சண்டே நைட்டு கண்டிப்பாக முடிச்சு வச்சுட்டு தான் படுப்பேன் பிகாஸ் முடிக்கலை அப்படின்னா அடுத்த வாரம் ஃபுல்லாக வந்து வீடு குப்பையாகவே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தா நான் சாட்டர்டேவே முடிச்சிட்டேன் பிகாஸ் அம்மா இருக்கனால கொஞ்சம் க்ளீனாக தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு துணி சாட்டர்டேவே நான் துணியெல்லாம் காய போட்டு எடுத்து வச்சுடுவேன் ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கி நான் பாத்திரம் கழுவிட்டு துணியை மடித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் 
ஸோ இதெல்லாம் மடித்து எடுத்து வச்சிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய க்ளீனிங் ரொட்டின் முடிஞ்சிச்சு யூஸ்வலாக வந்து நான் வேக்யூம் போடுவேன் இந்த வாரம் வந்து வேக்யூம் நான் சாட்டர்டே அதாவது நேற்று ஆல்ரெடி நான் போட்டுட்டேங்கிறனால இன்றைக்கி நான் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக அயன் பண்ணுறதுங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ட்ரெஸ் வந்து முன்னாடியே அயன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெய்லியும் காலையில் எழுந்திரிச்சு இன்றைக்கி என்ன ட்ரெஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறதுக்கு பிக் பண்ணுறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப யோசிப்பேன் இன்றைக்கி என்ன போடலாம் இந்த ட்ரெஸ் போடலாமா அந்த ட்ரெஸ் போடலாமான்ட்டு ஸோ இதை முன்னாடியே நம்ம யோசித்து இதெல்லாம் எடுத்து அயன் பண்ணி நீட்டாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு டக்குன்னு எடுத்து காலைல குளிச்சு கிளம்பி போயிடலாம் காலைல உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்க தேவையில்லை ஸோ கடைசியாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு சீக்கிரமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு பெட்டுக்கு போயிருங்க அப்போ தான் வந்து மண்டே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்